எல்லாருக்கும் வணக்கம் வீவர்ஸ் உங்களுடைய வில்லேஜோட ஏரியா எந்த அளவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசை ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க திடீர்னு ஒரு கூகுள் மேப்பில் போய்ட்டு உங்கள் வில்லேஜை அடித்து எவ்வளோ தான் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறீங்க பட் பார்த்தா உங்களுடைய பக்கத்தில் இருக்கிற வில்லேஜெலாம் காமிக்குது உங்கள் ஏரியா உங்கள் வில்லேஜ் அங்கே லிஸ்ட்லேயே காமிக்கல இமேஜ்லேயும் காமிக்கல உங்கள் வில்லேஜே தூக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு அத்திப்பட்டி கிராமம் மாதிரி தான் உங்களுக்கு டக்குன்னு என்ன ரியாக்ஷன் என்னடா இது நம்ம ஊரே காணாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணுவோம் நம்ம பிறந்து வளர்ந்த ஊர் காணாமல் போயிடுச்சு லிஸ்ட்லேயே இல்லை இமேஜ்லேயும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த கூகுள் இமேஜஸுக்கு இல்லை அவங்களுடைய மேப்புக்காவது நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்து தான் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி என்ன நடந்துச்சுன்னா ஸோ நம்ம இந்தியாவில் எவ்வளோ லாங்குவேஜ் தான் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும்னு ஆசை ஸோ அதுக்காக நம்ம டைப் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைச்சது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் தான் அதில் என்ன வந்தது அப்படின்னா நாங்கள் டைப் பண்ணால் ஹவு மெனி லாங்குவேஜஸ் ஆர் ஸ்போக்கன் இன் இந்தியா அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டுன்னு அப்படின்னு வருது இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தின்னு வருது அப்போ தான் டக்குன்னு யோசிக்கிறேன் என்னடாது சென்னையிலே அசால்ட்டாக அஞ்சு மொழிக்கு மேலே பேசுவாங்க இன்னும் இங்கே ரெண்டே ரெண்டு காமிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே சென்னையில் மாதவரம் அந்த சைடு போனீங்கனாலே இன்னும் பாபுன்னு தான் கேட்பாங்க அவங்கள அதுக்கடுத்து நம்ம தம் நம்ம சென்னையை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே அசால்ட்டாக தமிழ் இங்கிலீஷ் கன்னடம் மலையாளம் தெலுங்கு ஹிந்தி இந்த மாதிரி நிறைய லாங்குவேஜ் இங்கேயே பேசுகிறாங்க ஸோ ஓவரால் இந்தியாவில் மொத்தம் அஞ்சு ரெண்டே ரெண்டு அப்படின்னு வரும்போது கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ஒரு ஷாக்கிங் வரும் இல்லையா ஸோ இது இதில் என்ன வருது அப்படின்னா அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் அப்படின்ற இன்னொரு வேர்டிங்கை வந்து டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஸோ இது தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக வருது நம்ம தேடுறது என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் எத்தனை மொழி பேசுகிறாங்க எனக்கு அவ்வளோ தான் வேணும் ஆனால் இதில் வர்றது அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது சரி அதுக்குள்ளே போய் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாவது ரெண்டு தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும் இல்லையா இந்தியாவில் வந்து அஃபிஷியல் லாங் லாங்குவேஜ் எத்தனை வரணும் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் எத்தனை வரணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு கமிஷன் போட்டு அது இதுக்கு வந்து இது கணக்கிட்டாங்க ஸோ அதுபடி நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குல்ல அரசியலமைப்பு சட்டத்தினோட எய்த்து ஷெடியூல் படி இந்தியாவில் வந்து இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் ஸோ இனிஷியலாக பதினாலு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் பதினாலு இருந்துச்சு அப்புறம் ஒரு ஒரு மொழியாக ஒருத்தங்களாக எங்களை மொழி ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணுங்கன்னு கேட்டு கேட்டு இன்றைக்கி வந்து இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் வரைக்கும் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் அதில் இருக்குது ஸோ ஹிந்தி இங்கிலீஷ் மட்டும் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் கிடையாது இந்தியாவுக்கு இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் அதுவும் இல்லாமல் இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து கோரிக்கையும் விட்டுட்டு இருக்காங்க எங்கள் மொழியும் ஆட் பண்ணுங்கள் எங்கள் மொழியும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆப்வியஸாக அவங்க வந்து இந்த மண்ணோட மைந்தர்கள் அவங்க மொழியை ஆட் பண்ணணும் நினைக்கிறதுல எந்த தப்பும் இல்லை பட் அதே சமயம் இருக்கிற மொழியை இல்லாமல் ரெண்டே ரெண்டு அப்படின்னு காட்டும் போது நம்மளுக்கே கொஞ்சம் என்னடா இது அப்படி எங்கடா போச்சு நம்ம மொழி லாங்குவேஜ் அப்படின்ற மாதிரி தோணும் இல்லையா ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம சொல்லி ஆகணும் இல்லையா ஸோ நம்ம அங்கே ஃபீட்பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டன் இருக்குது அதில் போய்ட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் என்ன தப்பு அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லலாம் இந்த மெசேஜில் அவங்க காட்டின ரிசல்ட்டில் என்ன தப்பு அப்படின்றத ஸோ ஆஸ் பர் அவர் எய்த்து ஷெடியூல் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா எய்த்து ஸ்கூல் ஷெடியூல் படி இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜ் தான் வந்து ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் இந்தியாவோடைய அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் ரெண்டு மட்டும் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம அங்கே மெசேஜ் அடிச்சுட்டு அவங்க ரெஸ்பாண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து அண்டர்ஸ்டூட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பட்டன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டுனா அவங்களுக்கு போய்டும் ஸோ இப்போ அடுத்த விஷயம் ஸோ நம்ம இப்போ நம்ம அனுப்பிச்சிட்டு அவங்க வந்து கூகுள் படிச்சிருவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதையும் நம்ம சர்ச் பண்ணி பார்த்தோம் நம்ம அனுப்புகிற ஃபீட்பேக் எல்லாத்தையுமே கூகுள் கண்டிப்பாக படிப்பாங்க அண்ட் அதில் ஏதாவது கிளாரிட்டி தேவைனா மட்டும்தான் நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லைனா நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இன்னொரு விஷயம் ஸோ இதே மாதிரி மற்ற கண்ட்ரிக்கும் இதே மாதிரி தான் வருதா அப்படின்றதுக்காக அந்த கோணத்துலேயும் நம்ம வந்து ஹவு மெனி லாங்குவேஜஸ் ஆர் ஸ்போக்கன் இன் யூஎஸ்ஏ அப்படின்னு அடிச்சோம்னா அங்கே வந்து ஒரு நானூற்றி முப்பது லாங்குவேஜஸை காட்டுது பட் நம்ம இந்தியாவுக்கு மட்டும்தான் ரெண்டே ரெண்டு லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி காமிக்குது ஸோ நம்ம இன்னும் டீப்பாக போய்ட்டு அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ரெண்டு நம்மளுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா மொத்த லாங்குவேஜ் இந்தியாவில் எவ்வளோ பேசுகிறாங்க அப்படின்றது தான் ஸோ அதுக்கான விட என்ன அப்படின்னா பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு லாங்குவேஜஸ் இந்தியாவில் பேசுகிறாங்க ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு அரவுண்டு இருபதாயிரம் லாங்குவேஜஸ் இந்தியாவில் பேசுகிறாங்க இது எப்போனா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் மக்கள் தொகை கணக்கீடு எடுப்பாங்களே சென்சஸ் எடுப்பாங்களே அந்த கணக்கீட்டில் அவங்க சொல்கிறது பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு மொழிகள்
ஷேர் பண்ண ஏன்னா மொழிப்போர் தியாகிகள் அப்படின்னு அப்புறம் நம்மளுடைய மொழியை வந்து வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் போராடியிருக்காங்க நம்ம தமிழ் மொழியே வந்து செம்மொழியாக்கிறதுக்கே நிறைய போராடினாங்க ஸோ செம்மொழிகள்னு எடுத்தாக்கடே நம்ம நாட்டில் வந்து ஆறு செம்மொழிகள் கிட்டே இருக்குது ஸோ செம்மொழிகள் அப்படின்ற போது அதாவது கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மொழிகள்லாம் எப்படின்னா எந்த மொழியோட துணையுமே இல்லாமல் தானாகவே பேசக்கூடிய மொழிகள் தான் செம்மொழிகள் அதே சமயம் அதுக்கு வந்து ரொம்ப நீண்ட நெடிய பாரம்பரியம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ் தான் செம்மொழி அந்தஸ்து கொடுப்பாங்க ஸோ அப்படி வச்சு பார்த்தா கூட ஆறு மொழிகள் இருக்குது அதில் நம்ம தமிழும் ஒன்று ஸோ எதை வச்சு பார்த்தாலுமே அங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் தப்பு நம்ம அதை வந்து கரெக்ட் பண்ண சொல்லி நம்மளுடைய ஃபீட்பேக் அங்கே சென்ட் பண்ண வேண்டியது நம்ம எல்லாருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் கூட ஸோ மறக்காமல் இந்த இந்த மெசேஜை மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நாங்கள் கொடுத்த மெசேஜ் பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸையும் ஆட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக